பிரட் சில்லி பண்றதுக்கு எட்டு ஸ்லைசஸ் பிரெட் எடுத்து இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸ் தான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் வந்து மில்க் பிரெட் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த பிரெட் விருப்பமோ நீங்க அதை எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் உருகணத்தும் இது கூட கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிற பிரெட் பீசஸை உள்ளே சேர்த்துடலாம் பிரெட்டை வந்து ரொம்பவே பெரிய சைஸ் பீசஸாக கட் பண்ண வேண்டாம் இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஹீட்லேயே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு டோஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க பிரெட் வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா மொறு மொறுனு டோஸ்ட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு பிரெட் சில்லி வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க பிரெட் வந்து நல்ல பொன்னிறமா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு பிரெட் வந்து நல்ல மொறு மொறுனு டோஸ்ட் ஆயிடுச்சுனா தான் நமக்கு பிரெட் சில்லி வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் அடுத்தது ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து சூடுபடுத்திக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துடலாம் நான் வந்து பெரிய சைஸில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் சின்னதாக இருந்தால் மூணு அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அப்புறம் பொடியாக கட் பண்ண ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாயில் விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு சேர்த்திக்கோங்க காரம் குறைவாக இருக்கும் நம்ம ஃப்ளேவருக்காக தான் இதை சேர்த்துறோம் இப்போ இது கூட ரெண்டு தக்காளி விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையே உள்ள சேர்த்துடலாம் கூடவே கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் இது கூட வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துடலாம் உப்பு வந்து ரொம்பவே அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் நமக்கு பிரெட்டே கொஞ்சம் ஸ்வீட் நாசாகவும் உப்பாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால உப்பு வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு மட்டும் அளவாக சேர்த்துனீங்கன்னா போதும் தக்காளியில் வந்து விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு சேர்த்திக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு கிரேவி மாதிரி கிடைக்காது நல்லா ட்ரையாக கிடைக்கும் பிரெட் சில்லியும் மொறு மொறுனு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நீங்கள் விதையோடு சேர்த்துட்டிங்கன்னா பிரெட் சில்லி வந்து மொறு மொறுனு இருக்காது கொஞ்சம் வத வதப்பாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இது கூட கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திட்டு அதனுடைய பச்சை ஸ்மெல் போகிறளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை ஸ்மெல் போயிடுச்சு இது கூட காரத்துக்கு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தோல் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தோல் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே வீட்டில் அரைச்ச கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துடலாம் இந்த கரம் மசாலா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ன ரெசிபி லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ மசாலாவுடைய பச்சை ஸ்மெல் போய் வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற பிரெட் பீசஸை உள்ளே சேர்த்துடலாம் பிரெட் பீசஸ் உள்ளே சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இந்த பிரெட் சில்லி வந்து குயிக்காக ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஈவினிங் ஸ்கூல் விட்டு வர குழந்தைங்களாம் செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் எப்பயும் ஒரே மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்காம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுங்க குட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ பிரெட் சில்லி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு கடைசியாக பொடி பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் மல்லியில் தூவி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் சீவறதுக்கு நல்லா வசதியாக இருக்கும் உருளைக்கிழங்க மேல் சைடும் கீழ் சைடும் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சீவி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ஒரே மாதிரி பீசஸாக கிடைக்கும் அதிகமாக கட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இது மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு வாழைக்காய் சீவிர கட்டையெல்லாம் நல்லா மெலிசாக சீவி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் எல்லா உருளைக்கிழங்கையுமே நல்லா மெலிசாக சீவி எடுத்தாச்சு இதை ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் மாவுத்தன்மையோடு இருக்கும் அப்படிங்களா நம்ம அப்படியே பொறிச்சோம்னா அது மொறு மொறுனு வராது நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் உலர்த்தி நம்ம செய்கிற போது தான் கடைகளையெல்லாம் வாங்குகிற மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பச்சை தண்ணி சேர்த்தி ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா அலசி எடுத்துடுங்க பாருங்க எல்லா உருளைக்கிழங்கையுமே அலசி எடுத்தாச்சு அடுத்தது ஒரு காட்டன் துணியில ஃபேன் காத்துலேயே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா உலர்த்திடுங்க அதனோட ஈரப்பந்தெல்லாம் போயிடுச்சுன்னா தான் நமக்கு நல்லா மொறு மொறுனு உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ஈல காய வைக்கக்கூடாது ஃபேன் காத்துலேயே
பாருங்க இப்ப உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் ரெண்டு சைடு நல்லா பொறிஞ்சு பபுள்ஸ் எல்லாம் தொண்ணூறு சதவீதம் அடங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல வெளியில எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லா உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸையுமே எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப எல்லா உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸையுமே பொறிச்சு எடுத்தாச்சு அடுத்தது ஒரு கிண்ணத்துல ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தோல் இல்லைன்னா மிளகாய் தோல் கூட சேர்த்துக்கோங்க உங்களுடைய விருப்பம் தான் உங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகத்தோல் இல்லைன்னா மிளகாத்தோல் கூட சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டுமே டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிற உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் மேலே தூவி விட்டுடலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மிளகத்தோல் சேர்த்து தூவி விட்டுக்கோங்க அவ்வளவுதான் நம்ம உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸும் ரொம்பவே சூப்பராக தயாராகிடுச்சு பிரெட் சீஸ் சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு நான் எட்டு ஸ்லைசஸ் பிரெட் எடுத்துருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு ஒன் சைடு மட்டும் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸ்டவ்வில் ஒரு தோசைக்கல் வச்சு சூடுபடுத்தி இருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பிரெட்டில் ஒன் சைடு மட்டும் கொஞ்சமாக வெண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க வெண்ணெய் இருந்தால் தடவிக்கோங்க இல்லைன்னா அதுக்கு பதில் நெய் கூட சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டோம் இதை ஒன் சைடு மட்டும் டோஸ்ட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா பிரெட்டையுமே டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் எல்லா பிரெட்டையுமே ஒன் சைடு மட்டும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அரை கப் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அரை கப் தக்காளி தக்காளியில் விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு சேர்த்திக்கோங்க இது கூட நல்லா துருவுனே அரை கப் கேரட் துருவுனே அரை கப் சீஸ் சேர்த்திடலாம் சீஸ் வந்து இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை இது குட்டிஸ்க்கெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் சேர்த்திருக்கேன் இந்த சீஸ் இல்லாமல் கூட நம்ம செய்யலாம் அதுவும் டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது கூட காரத்துக்கு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தோல் அரை டீஸ்பூன் தனியா தோல் கூடவே கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தோல் அப்புறம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் மல்லிகலை இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதில் வந்து நம்ம கேரட் தக்காளி வெங்காயம் சீஸ் எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் சீஸ் வந்து பாலில் செய்கிறது தான் அதனால் நம்ம உடம்புக்கு எந்தவித கெடுதலும் கிடையாது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் சீஸ் வந்து இருந்தால் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கேரட்டுக்கு பதில் பீட்ரூட் இல்லைன்னா முட்டை கோஸ் இதெல்லாம் கூட சேர்த்திக்கலாம் அதுவும் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க நம்ம ஸ்டஃபிங் இப்போ ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம டோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற பிரெட்டில் எந்த சைட் டோஸ்ட் பண்ணுமோ அந்த சைடில் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே வச்சுட்டு சமப்படுத்தி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்டஃபிங் வந்து எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்டஃபிங் வச்சதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஸ்லைசஸ் பிரெட் எடுத்து டோஸ்ட் பண்ண சைடு உள்ளே வச்சு நல்லா இப்படி அமைத்து விட்டுக்கோங்க அடுத்தது தோசைக்கல்லில் கொஞ்சமாக வெண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிற பிரெட் சாண்ட்விச்சை உள்ளே வச்சு ரெண்டு சைடும் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக வெண்ணெய் தடவி விட்டுக்கோங்க மீடியம் ஹீட்லேயே ஒரு சைடு நல்லா டோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுருங்க கரண்டி வச்சு இது ஒரு டைம் நல்லா அழுத்தி விட்டுடுங்க அப்போ தான் ஸ்டஃபிங்கெல்லாம் நல்லா கோட் ஆகும் இப்போ ஒரு சைடு நல்லா டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்த சைடு பொறுமையாக திருப்பி விட்டுடுங்க பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்க நம்ம பிரெட் சீஸ் சாண்ட்விச் ரொம்பவே சூப்பராக தயாராகிடுச்சு வெளியில் எடுத்துடலாம் காலிஃப்ளவர் பக்கோடா பண்ணுறதுக்கு மீடியம் சைஸில் ஒரு காலிஃப்ளவர் எடுத்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பக்கோடாவுக்கு கட் பண்ணுற போது காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்னதாகவே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சுடுதண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துடலாம் கடாயில் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பும் சேர்த்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிற காலிஃப்ளவரை உள்ளே சேர்த்திடலாம் ஏன்னா காலிஃப்ளவரில் சின்ன சின்ன பூச்சியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதை சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் உப்பும் சேர்த்து கொதிக்க வைக்கிற போது அந்த பூச்சியெல்லாம் சுத்தமாகவே க்ளீனாகி வந்துடும் ஒரு மூணு நிமிஷம் மட்டும் இருந்தால் போதும் அதிக நேரம் காலிஃப்ளவரை வேக வச்சுடாதீங்க இப்போ காலிஃப்ளவர் மூணு நிமிஷம் போல் சுடுதண்ணியில் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் வடித்து இந்த
ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் கருவேப்பிலை பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் மல்லி இலை அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க காலிஃப்ளவர்லேயே கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தோடு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தண்ணி சேர்க்காமல் ஒரு டைம் நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்திடலாம் நான் இப்போ இது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பின்ச் அளவுக்கு மட்டும் சமையல் சோடா சேர்த்திடலாம் நம்ம கடலை மாவு சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து சமையல் சோடா சேர்க்கிற போது நமக்கு நல்லா மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பின்ச் அளவுக்கு சேர்த்துனீங்கன்னா போதும் அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் பாருங்கள் இந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கப்புறமா இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து விட்டுடலாம் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிடாதீங்க கையில் சேர்த்தி கொஞ்சமாக தெளித்து விட்டிங்கனாலே போதும் நம்ம சில்லிக்கெல்லாம் போடுறதை விட அதுக்கு முந்தின பதம் கொஞ்சம் நல்லா உதிரிதிரியாக இருக்கிற மாதிரி இந்தளவுக்கு கலந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் இருக்கட்டும் அதிக நேரம் ஊற வச்சுடாதீங்க அஞ்சு நிமிஷம் இருந்துச்சுனாலே போதும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்தி பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் போல் காலிஃப்ளவர் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ ஒரு கடாயில் காலிஃப்ளவர் பக்கோட பொரியிற அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்தி சூடுபடுத்திடுங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம கலந்து எடுத்து வச்சுக்கிற காலிஃப்ளவரை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச்சஸாக உள்ள சேர்த்தி பொறிச்சு எடுத்துடுங்க ஸ்டவ் வந்து ஹைலியாக வச்சு போகிறீங்க அப்போ தான் காலிஃப்ளவர் பக்கோடா வந்து நல்லா மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு நமத்து போன மாதிரி கொஞ்சம் வத வதப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சைட் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுருங்க ரெண்டு சைடும் நல்லா பொறிஞ்சு கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆனதுக்கப்புறம் வெளியில் எடுத்துடலாம் இந்த காலிஃப்ளவர் பக்கோடா குயிக்காக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அதிக டைமெல்லாம் எடுத்துக்காது ஈவினிங் ஸ்கூல் விட்டு வர்ற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்பவே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு திடீர்னு விருந்தாளிங்க வந்துட்டால் கூட உடனடியாக செய்யக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் தான் இது பாருங்கள் இப்போ பக்கோடா ரெண்டு சைடும் புரிஞ்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிடுச்சு பப்புள்ஸ் எல்லாம் தொண்ணூறு சதவீதம் அடங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பக்கோடாவுமே பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதே எண்ணெயில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் பொறிச்சு பக்கோடாக்குள்ளே சேர்த்திடலாம் இந்த கருவேப்பில ஃப்ளேவர் தான் இந்த பக்கோடா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கருவே பொறிச்ச கருவேப்பிலையை நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிற பக்கோடா மேலே தூவி விட்டுடலாம் நம்ம காலிஃப்ளவர் பக்கோடா ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கோதுமை மாவு அப்பம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துடலாம் கூடவே அரை கப் சர்க்கரை சர்க்கரையை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரை கப் சேர்த்துனீங்கனாலே இனிப்பு கரெக்டாக இருக்கும் அதிகமாக சேர்த்துனீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்வீட்டாக போயிடும் இப்போ இது கூடவே ஒரு அரை கப் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துடலாம் நமக்கு ஒரு கப் தண்ணி தேவைப்படும் ஃபஸ்ட்டு அரை கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் போயிடக்கூடாது ரொம்பவும் திக்காக இருக்க இருக்கக்கூடாது இட்லி மாவு பதத்தில் இருந்துச்சுனாலே போதும் அப்போ தான் அப்போ வந்து நல்லா புசு புசுன்னு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்ததுக்கப்புறமா மீத தண்ணியும் இதுக்குள்ளேயே சேர்த்திடலாம் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை இல்லைன்னா வெள்ளம் வெள்ளம் கூட சேர்த்திக்கலாம் அதுவும் டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க மாவு இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக இருக்கிற மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இட்லி மாவு பதத்தில் தான் இருக்கணும் தண்ணி ரொம்பவே அதிகமாக சேர்த்திடாதீங்க ஒரு வேலை தண்ணி உங்களுக்கு அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா கூட அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் மாவும் சர்க்கரையும் சேர்த்திடுங்க இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு அப்பம் வந்து நல்லா சூப்பராக புசு புசுன்னு வரும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அப்பம் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இருக்கட்டும் இப்போ பத்து நிமிஷம் போல் ஆகி இருக்கு இப்போ இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துடுங்க இது வந்து டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பொட்டுக்கடலை இல்லைன்னா முந்திரி கூட சேர்த்திக்கலாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு கூட தேங்காவை சின்ன சின்ன பல்லாம் கட் பண்ணி நெய்யில் வதக்கி சேர்த்துட்டீங்கன்னா அது வந்து சாப்பிட்ற போது டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் வாசனைக்காக ஒரு ஸ்பின்ச் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்திடலாம் கூடவே ஒரு ஸ்பின்ச் அளவுக்கு ஆப்ப சோடா சேர்த்திக்கோங்க அப்போ அப்பம் வந்து உள்ளே நல்லா புசு புசுன்னு பஞ்சு மாதிரி நல்லா சாஃப்ட
நம்ம கலந்து வச்சிருக்கிற அப்ப மாவுல ஒரு குளிக்கரணில கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து உள்ள சேர்த்துக்கோங்க அப்பம்மா உள்ள சேர்த்துனதும் திருப்பி விட்டுறக்கூடாது நல்லா பொறிஞ்சி மேல வந்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி விடுங்க அப்பதான் பிரிஞ்சு போகாம இருக்கும் ஒரு சைடு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுருங்க ரெண்டு சைடும் நல்லா பொறிஞ்சு பொபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் அடங்கினதுக்கு அப்புறம் வெளியில எடுத்துடலாம் ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஹீட்லயே இருக்கட்டும் அப்பதான் மாவு உள்ளே நல்லா வெந்து சாஃப்டா இருக்கும் பாருங்க நம்ம அப்பம் ரெண்டு சைடும் பொறிஞ்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு பபிள்ஸ் எல்லாம் தொண்ணூறு சதவீதம் அடங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல வெளியில எடுத்துடலாம் ஆனியன் சமோசா பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேல இருக்கிற சீட்டுக்கு மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல ஒரு கப் கோதுமை மாவு கூடவே ஒரு கப் மைதா மாவு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அப்புறம் இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க நான் வந்து ஒரு கப் கோதுமை மாவும் ஒரு கப் மைதா மாவும் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு மைதா மாவு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதுக்கு பதில் கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்தி நல்லா சாஃப்டா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பேசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க மாவு வந்து ரொம்பவே ஹார்டாவும் இருக்கக்கூடாது எலகன மாதிரி இருக்கக்கூடாது கரெக்டா சப்பாத்தி மாவு பதத்துல பேசஞ்சு எடுத்துடுங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி மாவு பேசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப இது காயாம இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவி விட்டுறலாம் கொஞ்சமா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுடுங்க அரை மணி நேரம் மாவு நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சமோசா சீட் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அரை மணி நேரம் இருக்கட்டும் இப்ப அரை மணி நேரம் போல ஆயிடுச்சு மாவும் நல்லா சாஃப்டா ஊறி வந்திருக்கு நீங்க எப்பயுமே சப்பாத்திக்கு பிடிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் உருண்டையாவே பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு சீட்டை வந்து நம்ம நாலா கட் பண்ண போறோம் அதனால கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் உருண்டைகளாவே உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்ப எல்லா மாவையுமே உருண்டு பிடிச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்தது இப்ப கிச்சன் டாப்ல கொஞ்சமா மாவு தூவி விட்டுட்டு நம்ம சமோசா சீட் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பூரி கட்டையில உருட்டுறதை விட நம்ம கிச்சன் டாப்ல உருட்டும் போது பெரிய சீட்டா உருட்டிக்கலாம் நமக்கு சீக்கிரமாவும் வேலை முடிஞ்சிடும் நம்ம வந்து ஒரு சீட்டை வந்து நாலா கட் பண்ண போறோம் அதனால நல்லா மெலிசா பெருசா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க மொத்தமா இருக்க கூடாது சப்பாத்தி மாவு உருட்டுறீங்களா அதை விட நல்லா மெலிசா இருக்கிற மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா மெலிசா கண்ணாடி மாதிரி இருக்கணும் இதை ஒரு நிமிஷம் மட்டும் தோசை கல்ல போட்டு எடுத்துக்கலாம் மடிக்கிற போது அந்த சீட் வந்து கிழிஞ்சு போகாம இருக்கும் ஸ்டவ்ல ஒரு தோசை கல் வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம உருட்டி வச்சிருக்கிற சீட்டை உள்ள போட்டுடலாம் பாருங்க அதனோட ஈரப்பதம் எல்லாம் நல்லா போகுது இல்லைங்களா இது மாதிரி இதை இது மாதிரி ஒரு சைடு ஈரப்பதம் போனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுருங்க ரொம்ப நேரம் இருக்க கூடாது ஒரு நிமிஷம் போல இருந்துச்சுனாலே போதும் இப்ப சமோசா சீட் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எல்லா சீட்டையுமே உருட்டி தோசை கல்ல போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து ஒரு ஒரு சீட்டா தனியா எடுத்து நாலா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லா சீட்டையுமே ஒன்னா வச்சு கட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சீட் பெருசாகவும் ஒரு சீட் சின்னதாகவும் இருக்கும் அதனால தனித்தனியா போட்டு இது மாதிரி நாலு பீசஸா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி சமோசா சீட் ரெடி பண்ணி நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு மாசம் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் சமோசா செய்யற போது நீங்க ஸ்டஃபிங் மட்டும் ரெடி பண்ணீங்கன்னா போதும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல நம்ம சமோசா ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப சமோசா சீட் சூப்பரா தயாராயிடுச்சு எல்லா சீட்டுமே இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அடுத்தது நம்ம சமோசாக்குள்ள வைக்கிறதுக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல மெலிசா நீல நீளமா கட் பண்ண ஒரு கப் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே பொடியா கட் பண்ண அரை கப் முட்டை கோஸ் நான் முட்டை கோஸ் வந்து சேர்த்துனா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் வீட்டில் இருந்ததுனால சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னு நினைச்சிங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட துருவனை அரை கப் கேரட் கூடவே கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தோல் நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்துருக்கேன் குட்டிஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றதுனால நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கல உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட பச்சை மிளகாய் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட அரை டீஸ்பூன் தனியா தோல் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு அப்புறம் பொடியா கட் பண்ண கொஞ்சம் மல்லி இலை பொடியா கட் பண்ண கொஞ்சம் கருவேப்பில இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கேரட்டும் முட்டை கோசும் சேர்
அதுக்கு ஒரு பவுலில் ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன் கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் மாவு இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக இருக்கிற மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிற சமோசா ஸ்வீட்டில் ஒரு சைடு மட்டும் கொஞ்சமாக நம்ம மைதா பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணிடலாம் ஒரு சைடு தடவினிங்கன்னா போதும் சுற்றியும் தடவக்கூடாது இப்போ ஒரு கார்னர் எடுத்து இது மாதிரி சென்டரில் மடித்து விட்டுட்டு லைட்டாக அழுத்தி விட்டுக்கோங்க இன்னொரு கார்னரையும் எடுத்து இந்த சைடு மடித்து வெட்டுலாம் இந்த எண்டில் வர மாதிரி மடித்து விட்டுக்கோங்க இது மாதிரி லைட்டாக அழுத்தி விட்டுடுங்க இப்போ நமக்கு ஒரு பேக்கெட் மாதிரி சமோசா ஸ்வீட் தயாராகிடுச்சு இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிற ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே வச்சிடலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்டஃபிங் தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுடுங்க ரொம்பவே அதிகமாக வச்சிட்டிங்கனாலும் நமக்கு மடிக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் சமோசா சீட்டில் முக்கால்வாசி வர்ற அளவுக்கு வச்சிங்கனாலே போதும் இப்போ ஸ்டஃபிங் உள்ளே வச்சுட்டு மேலே இருக்கிற மீது சீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சமாக மைதா பேஸ்ட்டு தடவி விட்டுடுங்க அப்போ தான் ஒட்டுறதுக்கு நல்லா வசதியாக இருக்கும் இப்போ மேலே இருக்கிற சீட்டுக்கு மைதா பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தடவிட்டு இது மாதிரி மடித்து விட்டுடுங்க கொஞ்சம் கூட கேப் எதுவும் இல்லாமல் அதனுடைய கார்னரையெல்லாம் இது மாதிரி நல்லா அமுத்தி விட்டுடுங்க அப்போ தான் நம்ம எண்ணெயில் பொறிக்கிற போது வெளியில் வராமல் இருக்கும் இது மாதிரி எல்லா சமோசாவுமே ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லா சமோசாவுமே ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு இது நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்து பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஸ்டவ்வில் சமோசா பொரியிற அளவுக்கு எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கு எண்ணெய் ரொம்பவே சூடாகிடக்கூடாது மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் சமோசா உள்ளே சேர்த்துனதும் அது உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃபிங்கும் நல்லா பொறிஞ்சு வரும் என்ன ரொம்பவே காஞ்சிருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக கலர் மாறிடும் உள்ளே வந்து ஸ்டஃபிங் வந்து சரி வர வெந்திருக்காது சமோசா ஒரு சைட் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுருங்க ரெண்டு சைடும் நல்லா பொறிஞ்சு கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆனதுக்கப்புறம் வெளியில் எடுத்துடலாம் இந்த ஆனியன் சமோசா வந்து நம்ம ரொம்பவே ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் கடைகளில் வாங்குறத விட வீட்டில் செய்கிறது டேஸ்ட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் குட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம நம்ம ஆனியன் சமோசா ரெண்டு சைடும் நல்லா பொறிஞ்சு கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்திடலாம் இது கூட அரை கப் அரிசி மாவு எந்த கப்பில் கடலை மாவு அளந்து எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் அரை கப் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் போண்டா முறுமுறுன்னு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்புறம் இது கூட பொடியாக கட் பண்ண மூணு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ண ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் மல்லி இலை பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது கூட ஒரு ஸ்பின்ச் அளவுக்கு சமையல் சோடா உப்பு சேர்த்திடலாம் ரொம்பவே அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு ஸ்பின்ச் அளவுக்கு மட்டும் சமையல் சோடா சேர்த்துனிங்கன்னா போதும் சேர்த்திட்டு இந்த வெங்காயத்தோட மாவு நல்லா சேர்ந்து வர அளவுக்கு கலந்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி நல்லா போண்டா மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி ரொம்பவே அதிகமாக சேர்த்த வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்பவே இலகி இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் மாவு ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னாலும் போண்டா வந்து ஹார்டாக ஆகிடும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா தான் போண்டா வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கடாயில் போண்டா பொரியிற அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்தி சூடுபடுத்திடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இதிலிருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் எடுத்து நம்ம கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற போண்டா மாவுலன்னா சேர்த்திடலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் அப்போ தான் போண்டா உள்ளே சாஃப்டாகவும் மேலே நல்லா முறுமுறுன்னும் இருக்கும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க டீ கடைகளில் எல்லாம் இந்த மெத்தடில் தான் செய்வாங்க அதனால தான் டீ கடை போண்டா எல்லாம் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் மேலே ரொம்பவே முறுமுறுன்னுவோம் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இப்போ போண்டா மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெயும் நல்லா சூடாக இருக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற போண்டா மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்து உள்ளே சேர்த்திடலாம் உங்களுக்கு கைகளால் சேர்த்துறதுக்கு சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா குளிக்கரண்டியிலே கூட எடுத்து சேர்த்திக்கோங்க அதுவும் போண்டா ரவுண்ட் ரவுண்டுன்னு ரொம்பவே நல்லா வரும் உள்ளே சேர்த்திட்டு போண்டாலாம் நல்லா பொறிஞ்சு மேலே வந்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டே திருப்பி விட்டுட்டிங்கன்னா போண்டாலாம் பிரிஞ்சு போயிடும் பாருங்கள் இப்போ போண்டாலாம் நல்லா பொறிஞ்சு மேலே வந்துடுச்சு அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுடலாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்து முறுமுறுன்னு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் வெளியில்
அப்புறம் ஸ்கூல் விட்டு வர்ற குழந்தைங்களுக்கு நம்ம டீ டைம் ஸ்நாக்ஸாக ஈவினிங் செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ போண்டா ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு நம்ம இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் இது மாதிரி எல்லா போண்டாவுமே பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க